ஹலோ ஆல் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் அது கீழே வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் டாபிக் ஆல்ரெடி வந்து நான் நாலு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸையும் அண்ட் பிளேலிஸ்ட் வந்து தனியாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் சாப்டருக்கே ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டாபிக் உள்ள போதாம் ஸோ பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு இடம் என்விரான்மெண்டலாக ரொம்ப டீரேட் ஆகிடுச்சு கண்டாமினேட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மைக்ரோ ஆர்கானிசமையோ இல்லை பிளான்ஸையோ யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த லெஸ் கண்டாமினேட்டாக மாற்றுவாங்க அதாவது அந்த இடத்த சரி செய்வாங்க ஸோ அதை தான் வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கு இல்லையா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த கண்டாமினேட்டட் சைட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு இண்டிஜினஸாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விட்டு வளர்த்து அந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க இப்படியும் வந்து இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து இன்சிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் இன்னொன்று வந்து எக்ஸிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸ் இன்ஜிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாயில் கண்டாமினேட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாயில் அதே இடத்துலேயே வச்சு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இன்சிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் பட் எக்ஸிட்டிவில் அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு எந்த இடம் வந்து கண்டாமினேட் ஆகிருக்கோ எந்த பொருள் கண்டாமினேட் ஆகிருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இன்சிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மூணு இருக்குது பயோ வெண்டிங் பயோ ஸ்பார்ஜிங் பயோ ஆக்மெண்டேஷன் இதில் பயோ வெண்டிங்கும் பயோ ஸ்பார்ஜிங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ பயோ வெண்டிங்கில் உங்களுக்கு க கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு மேலே உள்ள லெவலில் உள்ள கண்டாமினேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பயோ ஸ்பார்ஜிங்கில் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு கீழே உள்ள கண்டாமினேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு டெக்னிக்லேயும் வந்து அவங்க ஏர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸை வந்துட்டு பம்ப் பண்ணி உள்ள அனுப்புவாங்க ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட க்ரோத் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் வந்து டிகிரடேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் இதனால் அந்த கண்டாமினேஷன் அப்படின்றது வந்து ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பயோ ஆக்மெண்டேஷன் ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசமை வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டாமினேட் சைட்டில் வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பயோ டைக்ரடேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸிட்டிவ் பயோ ரெமிடேஷன் டெக்னிக் இன்ஸ்டியூட்டிவில் வந்து உங்களுக்கு கண்டாமினேட் சைட்லேயே வச்சு அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க எக்ஸிட்டிவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து கண்டாமினேட் ஆகிருக்க அந்த சாயிலாக இருக்கலாம் அந்த சாயிலை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சு க்ளீன் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸிட்டிவ் பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் இதில் வந்து நாலு டெக்னிக் இருக்குது கம்போஸ்டிங் லேண்ட் ஃபார்மிங் பயோ ரியாக்டர் பயோ பைல்ஸ் இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் லேண்ட் ஃபார்மிங் அப்படின்றது நான் இங்கே உங்களுக்கு இமேஜ் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு எந்த சாயில் வந்து கண்டாமினேட் ஆகிருக்கோ அந்த சாயிலை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அடிக்கடி வந்து அதை கிளறி விடுவாங்க இந்த மாதிரி கிளறி விடும்போது ஏரியேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும்போது மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட க்ரோத் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை அந்த பொல்யூட்டன்ட்டை வந்து டிகிரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த சாயில் இருக்க பொல்யூட்டன்ட்டை கண்டாமினேஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னிக் வந்து பயோ பைல்ஸ் பயோ பைல்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கான்க்ரீட் பிளாட்ஃபார்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த கான்க்ரீட் பிளாட்ஃபார்ம் கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏரேஷன் சிஸ்டம் நியூட்ரியன் போகிறதுக்கான அந்த பைப் லைன் அண்ட் மாய்ச்சர் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிடுவாங்க நான் உங்களுக்கு இங்கே இமேஜில் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டாமினேட் ஆன சாயிலை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஏரேஷன் சிஸ்டம் நியூட்ரியன் சிஸ்டம் அண்ட் மாய்ச்சர் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஒரு கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த
ஸோ அடுத்தது வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஸோ ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணி வாட்டரில் இல்லை சாயில் ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபைட்டோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் ஃபைட்டோ அக்யூமிலேஷன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாயிலில் இல்லை வாட்டரில் இருக்க கண்டாமினன்ஸை எடுத்து அதோட ரூட்ஸ்லேயோ இல்லை மேலே அதோட பார்ட்ஸில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் கிளையாக இருக்கலாம் இல்லை லீஸாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இதை தான் வந்து ஃபைட்டோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் ஃபைட்டோ அக்யூமிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபைட்டோ டீக்ரடேஷன் ஆர் ஃபைட்டோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டாமினண்ட்டை வந்து ஸ்டேபிளாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு லெஸ் டாக்ஸிக்காகவும் இந்த பிளான்ட்டை வந்து மாற்றி கொடுக்கும் அதை தான் வந்து ஃபைட்டோ டீக்ரடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபைட்டோ ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபைட்டோ ஸ்டெபிலைசேஷனில் இந்த கண்டாமினண்ட்டை வந்து இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிடிச்சி வச்சுக்கோம் ஸோ மறுபடியும் வந்து சாயிலுக்குள்ளே போக விடாமல் அதை ஸ்டேபிளாக வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோம் ஸோ இதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைட்டோ ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் பார்த்திங்கன்னா ரைஸோ டிகிரேஷன் இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீனையோ இல்லை வந்து ஒரு என்சைமையோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லைனா இந்த பிளான்ட்டோட ரூட்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய சில ஆல்கே இல்லை பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு என்சைமையோ ப்ரோட்டீனையோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது மூலமாக வந்து அந்த சாயில் இருக்க அந்த கண்டாமினண்ட் அப்படின்றது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டீக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடுத்த டெக்னிக் வந்து ரைஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் இந்த டெக்னிக் வந்து எங்கே மேஜராக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வெட்லேண்ட் இல்லைனா எஷரீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் இது ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்டாமினண்ட்டை வந்து வாட்டர்லேருந்து எடுத்து அதோட ரூட் வழியாக எடுக்கும் எடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இதை தான் வந்து ரைஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த டெக்னிக் வந்து மைக்ரோ ரெமிடியேஷன் உங்களுக்கு பயோ ரெமிடியேஷனில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன்ஸில் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணாங்க மைக்ரோ ரெமிடியேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபங்கை யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த கண்டாமினேட்டட் ஏரியாவிலேருந்து கண்டாமினேஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து மைக்ரோ ரெமிடியேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ ஃபில்ட்ரேஷன் மைக்ரோ ஃபில்ட்ரேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்கல் மைசீலியாவை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்துடலாம் ஒரு ஒயிட் வெரைட்டி ஆஃப் கண்டாமினண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு பொலியூட்டண்ட்டை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி இந்த பொலியூட்டண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பொலியூட்டண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இது ஸோ அடுத்தது வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த காம்பவுண்ட் பயோ டிகிரேடபிள் ஆகுமோ அந்த காம்பவுண்டை மட்டும்தான் இந்த டெக்னிக் மூலமாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ பயோ டிகிரேட் ஆகாது அப்படின்றப்போ அந்த காம்பவுண்டு வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக் வந்து இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டடீஸ் வேணும் அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்கேல் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து தேவைப்படும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எப்படி வந்து கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பயோ ரெமிடியேஷன் டெக்னிக்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ டெக்னிக் ஃபார் கிளீனிங் அப் பொல்யூஷன் ஸோ பொல்யூஷனை கிளீன் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் பை ஹென்ஹான்சிங் த சேம் பயோ டிகிரேடேஷன் ப்ராசஸ் தட் அக்ரே அக்கர்ஸ் இன் நேச்சர் ஸோ நேச்சரில் வந்து அக்கர் ஆகிற சேம் பயோ டிகிரேடேஷன் ப்ராசஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்து பொல்யூஷனை ரிமூவ் பண்ணுற டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கரெக்ட் தான் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாயிலில் வந்து நார்மலாகவே நேச்சுரலாகவே வந்து உங்களுக்கு பயோ டிகிரேட் ஆகிற அந்
genetic engineering can be used to create microorganism specifically designed for bioremediation. So, genetic engineering is used to use So, answer is 103. So, option you look at the option, C. So, this is the end of video. In the next video, we will see topic in the next video. This video is very useful. If you are interested in this video, please share your friends. And subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Like to our channel. Like to our channel. Like to our channel. Like to our channel. Thank you for watching.